ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் செகண்ட் செட் ஆஃப் எம்சிக்யூஸ் பார்க்குறோம் ப்ரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸில் ஸோ த ஃபஸ்ட் கொஷின் ஹிக் அப்ஸ் ஹச் ஐ சி ஹிக் அப்ஸ் கேன் பி பெஸ்ட் டிஸ்கிரைப்டு ஆஸ் ஹிக் அப்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு விக்கல் வருது இல்லை அதுதான் ஹிக் அப்ஸ் இது எதன் மூலமாக வருது அப்படிங்கிறது தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இதை அப்படின்னு ஸோ ஃபோர்ஸ்ஃபுல் சடன் எக்ஸ்பிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாமா ஃபோர்ஸ்ஃபுல் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ் டூரிங் டீப் ப்ரீத்திங் வைப்ரேஷன் ஆஃப் சாஃப்ட் பேலட் டூரிங் ப்ரீத்திங் வைல் ஸ்லீப்பிங் இந்த விஷயம் இருக்குது பார்த்திங்களா மூணாவது விஷயம் அதாவது மேலே அந்த ஓரல் கேவிட்டியில் மேலே டாப் ஃப்ளோரில் இருக்கிறது சாஃப்ட் பேலட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சாஃப்ட் பேலட் வந்து வைப்ரேட் ஆகும் எப்போனா தூங்கும் போது இது என்னென்னா நம்ம சொல்லுவாங்கள்ல ஸ்னோரிங் ஸ்னோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா கொரட்டை அப்போ வந்து என்ன நடக்கும்னா வைப்ரேஷன் ஆஃப் த சாஃப்ட் பேலட் நடக்கும் ஸோ இது வந்து ஸ்னோரிங் அப்போ நடக்கக்கூடிய விஷயம் இதை இங்கே கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க விக்கல் அப்போ ஸோ இதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது இந்த கொஷின் மூலமாக நம்ம ஸ்னோரிங்கையும் பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இல்லையா தூங்கும் போது குரட்டை விடுறப்ப எது எது வைப்ரேட் ஆகுதுன்னா சாஃப்ட் பேலட் வந்து வைப்ரேட் ஆகும் மூக்கும் மூச்சுக்குழலும் சரி வாய் மவுத்தும் சரி நோஸும் சரி அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த ஏர்வே இருக்குல்ல மூ மூக்கு ஒழியாகவும் வாய் ஒழியாகவும் அந்த அப்பர் ஏர்வே வந்து என்ன ஆகும்னா டூ நேரோவாக இருக்கும் அப்போ குறுகலாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதிகமாக ஏர் போக முடியாதுல்ல அப்போ தான் இந்த மாதிரி ஸ்னோரிங் வந்து நடக்கிறது ஸோ வைப்ரேஷன் ஆஃப் சாஃப்ட் பேலட் வந்து நடக்கிறது இதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுங்க இப்போ நம்ம ஹிக்கப்ஸ் வந்து ஜெர்க்கி இன்கம்ப்ளீட் இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லலாம் ஏன் இன்கம்ப்ளீட் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஆக்சுவலாக இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ நமக்கு கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த டயஃப்ரம் நடக்கும் அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸும் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் இங்கே ஹைக்கப் அப்போ என்ன நடக்கும்னா டயஃப்ரம் வில் கான்ட்ராக்ட் ஸோ ஹைக்கப் is also called hic cough it is an involuntary action contraction of the diaphragm pathingla appa diaphragm involuntary contract agudhu apdi nama minadi padichadhu padi inspiration porthu varaikum diaphragm um external intercostal muscle rendume vandu contract agum inga diaphragm mattum contract agum external intercostal muscle contract agadhu adanalada da nama enna solrona incomplete inspiration apdi nama solalam adha ஸோ இது வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் செவரல் டைம்ஸ் விக்கல் எடுத்துச்சுன்னா ஒரு 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 த்ரீ மினிட்ஸ் ஆர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சில பேருக்கு வந்து பத்து நிமிஷம் கூட விக்கல் வந்துக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா திஸ் இஸ் அன் இன்வால்வன்ட்ரி ஆக்ஷன் ஓகேவா ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க் மூலமாக நடக்கிறது இது ஒன்ஸ் ட்ரிகர்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிஃப்ளெக்ஸு இட் வில் காஸ் ஸ்ட்ராங் கண்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த டயஃப்ரம் ஸோ டயஃப்ரம் கண்ட்ராக்ட் ஆகிருக்கும் அதே சமயத்தில் ஃபாலோட் பை எபவுட் எ குவார்டர் ஆஃப் செகண்ட் லேட்டர் பை க்ளோஷர் ஆஃப் த ஓக்கல் கார்ட்ஸ் ஓக்கல் கார்ட்ஸ் க்ளோஸ் ஆகுது இல்லையா அதன் மூலமாகவும் இந்த சவுண்டு வந்து ஹிக் சவுண்டு வந்து உங்களுக்கு கேட்கும் விற்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்டு வருது இல்லை விற்கல் அப்போ வருது இல்லை அந்த சவுண்டு வந்து வர்றது காரணம் என்னென்னா ஒன்று கான்ட்ராக்ஷன் கன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த டயஃப்ரம் இன்னொன்று வந்து க்ளோஷர் ஆஃப் த ஓக்கல் கார்ட்ஸ் இதுதான் வந்து மெயினான அந்த ரீசன் ஸோ ஹிகாக்ஸ் ஹிக்கப்ஸ் வரை பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட் டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் இன்கம்ப்ளீட் இன்ஸ்பிரேஷன் இது ஜெர்க்கியாக இருக்கும் ஏன்னா இன்வால்ட்ரியாக நடக்குது இன்னொன்று வந்து ஸ்ட்ராங்காக கண்டினியூஸாக நடக்கும் இந்த டயஃப்ரம் கண்ட்ராக்ஷன் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு ஜெர்க்கி இன்கம்ப்ளீட் இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்கிறோம் இந்த செகண்ட் கொஷின் எபவுட் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் ஏர் விச் ரிமைன்ஸ் இன்சைட் த லங்ஸ் ஈவன் ஆஃப்டர் ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பிரேஷன் ஸோ இந்த ரெஸ்பிரேட்ரி வால்யூம் அண்ட் கெப்பாசிட்டிஸ் அப்படிங்கிற கால்குலேஷனில் கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து பாருங்கள் அதில் கேட்டிருக்க கொஷின் வந்து ஆயிரத்தி நூறு எம்எல் ஆஃப் ஏர் இந் லங்ஸ்லே ரிசைட் ஆகிருக்கு எப்பொழுதுமே ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பிரேஷன் வெளியில் எக்ஸ்பயர் பண்ண பிறகும் எக்ஸ்பிரேஷன்னா ஏர் வில் பி மூவ் அவுட் ஃப்ரம் யுவர் லங்ஸ் டுவர்ட்ஸ் அவுட் சைட் அப்போ உள்ளே இருக்க ஏர் ஃபோர்ஸாக உள்ளே இருக்க எல்லா இதையும் எக்ஸ்பிரேஷன் பண்ண பிறகும் எக்ஸ்கலேஷன் பண்ண பிறகும் தேர் இஸ் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் அப்படின்னா என்னென்னா டு யூனோ ரெசிடியூ ரெசிடியூனால் படியும் படிஞ்சிருக்க மாதிரி புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ திஸ் இஸ் லைக் தேட் ரெசிடியூவல் வால்யூம் லங்ஸில் எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய வால்யூம்
that air is termed to be residual volume so the third one is the answer here volume of air remain in the lungs even after forcible expiration so it average on the pathing not thousand one hundred length thousand two hundred ml or a care go by adding up few respiratory volumes described by above one can drive the various pulmonary capacities okay other number pulmonary capacity and I'm back bro you just know residual volume of being at the room by where my expiration panalo or certain amount of air on the volume of air number lungs layer go other brother residual volume I at the new lane the I at the air no ml city next care even a man the respiratory volumes in an a year giving her the diagrammatic a bathroom here இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து ரெசிடியூவல் வால்யூம் ஒன்றும் பார்த்துட்டோம் ஓகேவா தட் இஸ் ஆர்வி ஹியர் த க்ரீன் கலர்ட் ஒன் இது தான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் ஆர்வி ரெசிடியூவல் வால்யூம் தான் வந்து நம்ம இப்போ பார்த்தோம் எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஏர் வந்து ஈவன் ஆஃப்டர் எக்ஸ்பிரேஷன் இருக்கோ ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பிரேஷனுக்கு அப்புறமும் இருக்கோ நம்ம லங்ஸில் எப்பொழுதுமே இருக்கோ அதுதான் ரெசிடியூவல் வால்யூம் ஆயிரத்தி நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு வரைக்கும் எம்எல் வரைக்கும் ரெசிடியல் வால்யூம் பார்த்தோம் சரி இன்னொரு விஷயம் மூணு விஷயம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ டைடல் வால்யூம் அப்படின்னு பேர் ஹியர் யூ கேன் யூ கேன் சி டிபி என்ன சார் டைடல் வால்யூம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் இன்ஸ்பயர்ட் ஆர் எக்ஸ்பயர்ட் வித் நார்மல் ப்ரீத் நார்மலாக மூச்சு விட்டு மூச்சு இழுத்து விடுறோம் இல்லையா இன்ஸ்பிரேஷன் பண்ணி வெளியில் எக்ஸ்பிரேஷன் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஏர் உள்ளரை வந்து வெளியில் போதோ நார்மல் ப்ரீத்தப்போ அதுதான் டைடல் வால்யூம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் யூ கேன் சி கோடு போட்டுருக்காங்களா அவ்வளோதான் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து மூவாயிரம்குள்ளே எம்எல் அப்போனா என்னென்னா ஜஸ்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஒரு ப்ரீத்துக்கு ஒரு ப்ரீத்துக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல்னா இதுக்கு மினிட் ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம் அப்படின்னு இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அதை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இந்த டைடல் வால்யூமை வச்சு தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஒரு ப்ரீத்துக்கு ஐநூறு எம்எல் அப்போ ஒரு நார்மல் ஹெல்த்தி பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீத் எடுக்கிறாங்க அப்படி ப்ரீத் எடுக்கும் போது ஐநூறு எம்எல்னா ஒரு ஹெல்த்தி பர்சன் டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் வந்து ப்ரீத் பண்ணுவாங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஸோ மினிட் ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம் அப்படிங்கிற கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ டைடல் வால்யூம் அப்போ டுவெல் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டோம்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு எயிட் தௌசண்ட் எம்எல் பெர் மினிட் இதுதான் வந்து என்னென்னா மினிட் ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் பெர் மினிட் வரும் அல்லது டூ எயிட் லிட்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு திங் இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா நார்மலாக இன்ஸ்பயர் பண்ணுறதை விட ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இன்ஸ்பயர் பண்ணுறேன் இந்த ஐஆர்வின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டைடல் வால்யூம் அப்படிங்கிறது நார்மலாக நான் இன்ஸ்பயர் பண்ணி எக்ஸ்பயர் பண்ணுறது இல்லையா அதை விட வேகமாக நான் இன்ஸ்பயர் பண்ணுறேன் மூச்சை இழுக்கிறேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இன்ஸ்பயர் ரெஸ்பிரே இன்ஸ் இன்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ அடிஷ்னல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் ஏ பர்சன் கேன் இன்ஸ்பயர் பை ஃபோர்ஸ்ஃபுல் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபோர்ஸாக ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் நடத்தும் போது எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஏர் உள்ளர வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து மூவாயிரம் எம்எல் ஸோ இதை வந்து இன்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம்னு ஐஆர்வின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இன்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் இருக்கிற மாதிரியே அப்போ என்ன இருக்கும் இன்னொன்று எக்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் இருக்குமா இருக்காதா ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹியர் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஏர் வந்து எ பர்சன் கேன் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி எக்ஸ்கேல் வெளியில் ஏற்ற முடியும் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஏரை வெளியில் இது பண்ண முடியுமோ அதுதான் என்னென்னா எக்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் ஹியர் யூ கேன் சி திஸ் டைடல் வால்யூம்க்கு கீழே பார்க்குறோமா பாட்டமில் அதுதான் என்னென்னா எக்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் இந்த இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து வேகம் அதிகமாக எக்ஸ்பிரேஷன் பண்ண முடியும் so additional volume of air a person can forcefully ex excal alad expiration moolama veliye etta mudiyuna that is called expiratory reserve volume ipo ninga tidal volume paathutinga inspiratory reserve volume paathutinga expiratory reserve volume um paathutinga and also residual volume nama paathutom 
இப்போ நம்ம மற்ற கொஷின்ஸை அட்டன் பண்ணி பார்ப்போம் த வால்யூம் ஆஃப் ஏர் தட் கேன் பி ப்ரீத்டு இன் பை மேக்சிமம் ஃபோர்ஸ்டு இன்ஸ்பிரேஷன் நான் முன்னாடியே சொன்னது தான் அதிகமான இன்ஸ் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் நார்மல் இன்ஸ்பிரேஷனை விட ஃபோர்ஸாக ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் பண்ணி எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஏர் நம்ம உள்ளார இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியுமோ அது பேர் இன்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் அதே மாதிரி நார்மல் எக்ஸ்பிரேஷனை விட அதிகமாக எக்ஸ்பயர் பண்ணி எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஏரை வெளியில் எக்ஸ்கால் பண்ண முடியுமோ அதை எக்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து மூவாயிரம் எம்எல் ஆஃப் ஏர் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் எக்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் நான் இப்போ தான் சொன்னேன் எவ்வளோ வால்யூம் வெளியில் ஏற்ற முடியும்னு அது பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி இன்ஸ்பிரேட்ரி கெப்பாசிட்டி இதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம் த சிஓ டு கண்டென்ட் பை வால்யூம் இன் ப்ரெசென்ட் இந்த அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் அட்மாஸ்பியரிக் ஏரில் எது எவ்வளோ வந்து சிஓ டு கண்டென்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் சிம்பிள் திங் நைட்ரஜன் தான் வந்து அட்மாஸ்பியரிக் ஏரை பொறுத்த வரைக்கும் டாப் ஒன் ஏன்னா அது கிட்டத்தட்ட செவன்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் வந்து யார் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் தான் அட்மாஸ்பியரிக் ஏரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாவது யார் அதிகமானால் ஆக்சிஜன் தட் கண்ட்ரிபியூட் டு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் நியர்லி டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட்னு சொல்லுவாங்க மீதி இருக்கிறது தான் மற்ற கேஸஸ்லாம் அதில் ஆர்கன் வந்து பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் அதுக்கு அடுத்ததாக யார் இருப்பா ஃபோர்த்து பொசிஷன்லனா கார்பன் டை ஆக்சைட் அது பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ செவன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இது வந்து வால்யூம் வால்யூமை வச்சு நம்ம பர்சன்டேஜ் கால்குலேஷன் சொல்கிறோம் அப்போ இவங்க அதே தான் கேட்குறாங்க சிஓ டு கண்டென்ட் பை வால்யூம் ப்ரெசென்ட் இந்த அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ செவன் இருக்குது நம்ம இதில் அதை ரிலேட்டடாக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது தான் பாயிண்ட் த்ரீனா அது வேறு பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ நம்மளோடது ஸோ இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ தான் இருக்குது இங்கே பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இருக்குது ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் த நியரஸ்ட் வேல்யூ டு அவர் ஆன்சர் அதனால் அதை மார்க் பண்ணிடுறேன் ஸோ கேஸஸ் அழிந்த அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் அப்படின்னா மேக்சிமம் இஸ் நைட்ரஜன் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஆக்சிஜன் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஆர்கான் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் Which of the following represents the volume of air inspired during normal breath? This is what I am saying. Normal breath, that is inspiration, expiration, normal. Then, how much volume of air will come out? If you look at it, that is tidal volume. This is what I am saying. One breath is 500 ml of volume of air. Now, if you look at இந்த டைடல் வால்யூம் ஒரு பிரீத்துக்குங்கும் போது ஒரு நிமிஷத்துக்கு கால்குலேட் பண்ணுறது தான் மினிட் ரெஸ்பிரேட்ரி வால்யூம் எம்ஆர்பி இந்த மினிட் ரெஸ்பிரேட்ரி வால்யூம்ங்கிறது சிம்பிள் இந்த டைடல் வால்யூமை நம்ம எத்தனை தடவை பிரீத் பண்ணுவோம் ஒரு ஹெல்த்தி பர்சன்னா டுவெல் டைம்ஸ் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்போ இன்ட்டு டுவெல் போடுங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் எம்எல் அல்லது ஆறு லிட்ருன்னு சொல்கிறோம் சிக்ஸ் லிட்டர் ஆஃப் ஏர் ஸோ மினிட் ரெஸ்பிரேட்ரி வால்யூம்னு இன்னொரு இது கேல்குலேஷன் கேட்கலாம் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இன்ஸ்பயர்ட் ஆர் எக்ஸ்பயர்ட் டூரிங் நார்மல் இன்ஸ் ரெஸ்பிரேஷன் இட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு எயிட் தௌசண்ட் எம்எல் ஆஃப் ஏர் பெர் மினிட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் தட் கேன் பி இன்ஸ்பயர்ட் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி டூரிங் நார்மல் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப்டர் நார்மல் இன்ஸ்பிரேஷன் அதாவது நார்மலாக இன்ஸ்பயர் பண்ணுறதை விட எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியுமோ அதை இன்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தட் இஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ தௌசண்ட் எம்எல் இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா இன்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் இது டைடல் வால்யூம்ங்கிறது நார்மல் ப்ரீத் இன்ஸ்பயர் எக்ஸ்பயர் அப்போ எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஏர் உள்ளார வருது வெளில போகுது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் அதிகமாக நான் இன்ஸ்பிரேஷன் பண்ணுறேன் அப்போ எவ்வளோ அடிஷ்னல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் அந்த பர்சன் உள்ளர இழுக்கிறாங்களோ அதான் இன்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் எம்எல் இங்கே பாருங்கள் த்ரீ டூ சிக்ஸ் வரைக்கும் போட்டிருப்பாங்க அந்த ரீஜனை கரெக்டாக இது ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து மூவாயிரம் வரைக்கும் இன்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் தட் இஸ் வாய்
நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கெப்பாசிட்டிஸ் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அப்புறம் லங் கெப்பாசிட்டி இன்ஸ்பிரேட்ரி எக்ஸ்பிரேட்ரி கெப்பாசிட்டிலாம் பார்த்துட்டு வி கேன் சி அபவுட் த நெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸ் ஹியர் இப்போ இந்த இதில் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதை தான் இங்கே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா விசி வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு நோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா மேக்ஸிமமாக வால்யூம் ஆஃப் ஏர் தட் கேன் பி மூவ்ட் அவுட் ஒரு ப்ரீத் நடக்கிறப்ப எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஏர் வந்து வால்யூம் ஆஃப் ஏர் வெளியில் மூவ் அவுட் பண்ண முடியும் ஃபாலோடு எப்போனா ஃபாலோவிங் ஏ மேக்ஸிமம் இன்ஸ்பிரேஷன் அதிகமாக இன்ஸ்பயர் பண்ணியாச்சு அதிகமாக வெளியில் விடுறோம் யூ நோட் திஸ் பாயிண்ட் இப்போ நம்ம ஓடுறோன்னு வச்சுங்களேன் அதிகமாக மூச்சை எழுப்போம் அதிகமாக மூச்சை வெளியில் விடுவோம் கவனிச்சிருக்கீங்களா அந்த மாதிரியான டைம் தான் இவங்க சொல்கிறாங்க வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது எவ்வளோ மேக்ஸிமமாக இன்ஸ்பயர் பண்ணி வால்யூமை கொண்டு வரோம் எவ்வளோ மேக்ஸிமமாக எக்ஸ்பயர் பண்ணி வால்யூம் ஆஃப் ஏராக வெளியில் விடுறோம் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கங்க அதுதான் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி தட் ஈஸ் மேக்ஸிமம் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் வெளியில் விடுறது ஐஆர்வி இன்ஸ்பிரேட்டர் ரிசர்வ் வால்யூம் சாரி உள்ளார விடுறது மேக்ஸிமம் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இன்ஸ்பயர் அப்போ உள்ளார வருது மேக்ஸிமம் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் எக்ஸ்பிரேஷன் அப்போ வெளியில் போகிறது இஆர்வி எக்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டிட்டோம் நடுவில் இருக்குல்ல டைடல் வால்யூம் நார்மல் ப்ரீத் அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் அதையும் சேர்த்துட்டோம் ஸோ டிவி ப்ளஸ் உள்ளார வெளியிலேருந்து உள்ளார வர்றது இன்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் ப்ளஸ் எக்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் எல்லாத்தையும் மூணுத்தையும் சேர்த்தோம்னா தட் இஸ் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னான்னா இன்ஸ்பிரேட்ரி கெப்பாசிட்டிம்பாங்க இன்னொன்று எக்ஸ்பிரேட்ரி கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ரெண்டுமே சிம்பிள் ஒன்றும் இல்லை அந்த டிவியை மட்டும் வச்சுங்க இன்ஸ்பிரேட்ரி கெப்பாசிட்டியை இங்கே பார்த்துருவோம் டிவி அப்படிங்கிறது இந்த டைடல் வால்யூம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் நார்மல் ப்ரீத் அப்போ வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இன்ஸ்பயர்ட் ஆர் எக்ஸ்பயர்ட் இது ப்ளஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் மேக்ஸிமம் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ எவ்வளோ அடிஷ்னல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் உள்ளார வருது தட் இஸ் இன்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூமையும் டிவியையும் சேர்த்துட்டோம்னா இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டோம்னா தட் இஸ் இன்ஸ்பிரேட்ரி கெப்பாசிட்டி ஓகேவா அதே டிவி ப்ளஸ் எக்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் நார்மல் வால்யூம் ஆஃப் ப்ரீத் ஏர் வந்து ப்ரீத் ப்ரீத் போது உள்ளர வர்றது வெளியில் போகிறது இருக்கு இல்லையா டைடல் வால்யூம் அதையும் எக்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் மேக்ஸிமம் எக்ஸ்பிரேஷன் நடக்கும் போது எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஏர் வெளியில் போணுச்சு திஸ் இஸ் இஆர்வி எக்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் அண்ட் ஆல்சோ டைடல் வால்யூம் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டோம்னா தட் இஸ் எக்ஸ்பிரேட்ரி கெப்பாசிட்டி இசின்னு சொல்லுவோம் அது இங்கே காமிக்கல பட் இட் இஸ் ஆல்சோ தேர் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் சார் டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டினா என்ன சார் அப்படின்னா இந்த வைட்டல் கெப்பாசிட்டி சொல்கிறோம்ல தட் இஸ் தட் இன்க்ளூட் ஐஆர்வி இன்ஸ் இன்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் ஆல்சோ டைடல் வால்யூம் எக்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு கீழே நான் முன்னாடி சொன்னேன் மேக்ஸிமமாக எக்ஸ்பே எக்ஸ்பிரேஷன் அல்ல எக்ஸ்கலேஷன் ஆஃப் ஏர் லங்ஸில் நடந்தாலும் ஒரு எமோ வால்யூம் ஆஃப் ஏர் வந்து அதிலேயே இருக்கும் லங்ஸில் அந்த ஏருக்கு பேர் என்னென்னா ரெசிடியூவல் வால்யூம்னு பேருன்னு சொன்னேன்ன அதையும் சேர்த்தணும் ஸோ வைட்டல் கெப்பாசிட்டி விச் இன்க்ளூட் டைடல் வால்யூம் அண்ட் ஐஆர்வி இன்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் மேலே இருக்கு இல்லையா அது அண்ட் ஆல்சோ அந்த டைடல் வால்யூமுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் இது மூணுத்தையும் சேர்த்தட்ட வைட்டல் கெப்பாசிட்டி ப்ளஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெசிடியூவல் வால்யூம் ஆர்வி இதையும் சேர்த்துட்டோம்னா தட் ஈஸ் கால்டு டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி அது சிம்பிளாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வைட்டல் கெப்பாசிட்டி ப்ளஸ் ரெசிடியூவல் வால்யூம்னு சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க ஆனால் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி உள்ளே யார் இருக்கா இன்ஸ்பிரேட்டர் ரிசர்வ் வால்யூம் இருக்குது டிவி இருக்குது டைடல் வால்யூம் இருக்குது எக்ஸ்பிரேட்டர் ரிசர்வ் வால்யூம் இருக்குது அப்புறம் ஆர்வி எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டோம்னா தட் ஈஸ் லங்ஸ் கெப் டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் ரெஸ்பிரேட்ரி கெப்பாசிட்டி ஃபங்க்ஷனல் ரெசிடியூவல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெசிடியூ இருக்குல்ல ரெசிடியூவல் வால்யூம் அது ப்ளஸ் வந்து இஆர்வி எக்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம் எவ்வளோ எக்ஸ்பிரேஷன் பண்ணாலும் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் எக்ஸ்பிரேஷன் நடக்குதோ அப்போ எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஏர்
வைட்டல் கெப்பாசிட்டி டிஎல்சி ரெண்டு தையும் டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டியும் நீங்கள் தரவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம ரிமைனிங் செட் ஆஃப் எம்சிக்யூஸை வந்து பார்ப்போம்